অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা আমি ফারজানা জেসমিন সহযোগী অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা কলেজ ঢাকা আশা করি তোমরা এ করোনার একদম পিক আপ সময়ে একদম চূড়ান্ত সময়ে তোমরা আমরা এখনও আছি তো আশা করি আমরা এই সময়টা আমরা কাটিয়ে উঠব ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি এবং তোমাদের সঙ্গে আবার রেগুলার একটা পরিবেশে দেখা হবে এবং ক্লাস হবে আজকে আমি তোমাদেরকে কম্পিটিটিভ পলিটিক্স যেটা আছে ইউকে ইউএসএ অ্যান্ড ফ্রান্স তো এখানে আমরা ইউএসএ আর ইউকে দিয়ে শুরু করছিলাম ফ্রান্সটা পরে শুরু করব ইউএসএটা নসীন ম্যাডাম তোমাদের হয়তো দু একটা প্রশ্ন বলবে এর আগের ক্লাসগুলোর ক্লাসটায় আমি ইউএসএ সম্পর্কে বলছিলাম আমি তো আজকে আমি ইউকের যেটা আছে ইউকের সোর্সেস অফ ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন যেটা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের আসলে উৎসটা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রটা কিভাবে গড়ে উঠেছে এটা পর এটা থাকবে আর সেটা ব্রিটিশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যটা এই দুইটা ব্যাপার তোমরা আজকে মাথায় রাখো এই দুইটা ব্যাপার আমি ডিটেলস তোমাদেরকে বলছি দুইটা প্রশ্নই ট্র্যাডিশনাল প্রশ্ন এবং আশা করি তোমরা এভাবে লিখতে পারবে ব্রিটিশ সোর্সেস অফ দ্য ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন আমাদের টপিকটা হলো আজকে এটা ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস তো এটা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এটা থেকে দেখেই বোঝা যায় ব্রিটেনের সংবিধানটা আমরা কি ব্রিটেনের সংবিধানটা আসলে আমরা জানি এটা একটা আনরিটেন কনস্টিটিউশন অলিখিত কিন্তু অলিখিত হলেও এখানে যে নিয়মগুলো আছে যে জিনিসগুলো আছে আসলে ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন কতগুলো কাস্টমসের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে মূলত সেটাই তা সেই জিনিসগুলো আসলে আইনের মতোই মান্য করা হয় বলে ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন যদিও আনরিটেন বলা হয় কিন্তু এ নিয়মগুলো বা প্রথা যে জিনিসগুলো আছে সেই জিনিসগুলো লিখিত আছে এবং আইনের মতোই তারা মান্য করা হয় সেই জন্য ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রটা এটা ক্রমবিবর্তনের ধারায় আস্তে আস্তে করে এটা গড়ে উঠেছে একটা সময় আর ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের এটা দু মূলত উৎসগুলোকে মূলত দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয় একটা ছিল শাসনতান্ত্রিক আইন শাসনতান্ত্রিক এটা সোর্সেস অফ দ্য ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন সোর্সেস অফ দ্য ব্রিটিশ কনস্টিটিউশনের মধ্যে দুইটা মানে দুই ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র উৎস দুইটা পদ্ধতিতে একটা হলো শাসনতান্ত্রিক আইন ল অফ দ্য কনস্টিটিউশন আর একটা হলো শাসনতান্ত্রিক রীতি নীতি কনভেনশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন এই দুইটা বেসিসের উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রটা গড়ে উঠেছে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের যে অংশটুকু শাসনতান্ত্রিক আইন হিসাবে গণ্য হয় বা আদালতে আইন হিসেবে মান্য করা হয় সেটা কি ওই যে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের সেই অংশটুকু শাসনতন্ত্রের আইন হিসেবে যা আদালতে আইন হিসাবে শিকার এবং বলবৎ করা হয় এটা আর শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলো এটা আইন হিসাবে গণ্য হয় না এবং আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্যও নয় দুইটা দুইটা উৎস থেকে আসে তোমরা এই জিনিসগুলো দুইটা উৎস থেকে আসলে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের শাসনতান্ত্রিক আইন বলতে যে জিনিসগুলো আছে যেটা আইনের মতোই মান্য করা হয় এবং আদালত করতে এটা বলবৎযোগ্য এর মধ্যে আছে ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্র তোমরা তখনই এই প্রশ্নের লেখা শুরু করলে এভাবে হেডিংটা দিয়ে তারপর আস্তে আস্তে পয়েন্টগুলো পায় ঐতিহাসিক সনদ চুক্তিপত্র যেটা হিস্টোরিক্যাল চার্টার অ্যান্ড ডকুমেন্টস আছে বিভিন্ন সময় ইংল্যান্ডের রাজা কর্তৃক যে জিনিসগুলো আছে তোমরা যেন ব্রিটেনের রাজতন্ত্র কতগুলো ঐতিহাসিক সনদ চুক্তিপত্র ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ এটাও একটা সংবিধানের একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ঐতিহাসিক সনদ এবং চুক্তিপত্র একরম বিকাশন ধারা বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকটের একটা ই ছিল তখনও ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র এই জিনিসগুলো এই করবার এর মধ্যে বিভিন্ন রকমের আছে ম্যাগনা কার্টা আছে বারোশো উদাহরণ হিসাবে আমরা ওই বারোশো পনেরো সালের যেটা আছে দ্য ম্যাগনা কার্টা চার্টা তারপরে ষোলোশো আঠাশ সালের অধিকারের আবেদনপত্র আছে দ্য বিল অফ রাইটস আছে সিক্সটিন নাইনটি এইটে অধিকারের বিল আছে দ্য বিল অফ রাইটস অধিকারের আবেদনপত্র আছে সিক্সটিন টোয়েন্টি এইট এই জিনিসগুলো আছে এগুলো ঐতিহাসিক সনদের মধ্যে আছে কিন্তু এগুলো আইনের মতো করেই মান্য করা যায় ঐতিহাসিক সনদ চুক্তিপত্রে এই জিনিসগুলো আছে তারপরে সেখানে স্ট্যাটিউটে যা আছে কতগুলো বিধিবদ্ধ আইন আছে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো এই বিধিবদ্ধ আইনটা বিধিবদ্ধ আইনটা থেকে বিধিবদ্ধ আইনটা হলো ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তার সার্বভৌম ক্ষমতা বলে সাধারণ আইনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাতন্ত্রিক যে আইনেরগুলো আছে বিধিবদ্ধ আইনগুলো এগুলোকে একদম আইনের মতো করেই মান্য করা হয় সেটার মধ্যে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ছিল যে হেভিয়াস ষোলোশো উনাশি সালে ব্যক্তিগত স্বাধীন হেভিয়াস কর্পাস অ্যাক্ট সিক্সটিন সেভেন্টি নাইনে যেটা ছিল হেভিয়াস কর্পাস অ্যাক্ট এটা সতেরোশো এক সালে সেটেলমেন্ট আয় দ্য অ্যাক্ট অফ সেটেলমেন্ট সেভেন্টিন জিরো ওয়ানে এই আইন দ্বারা সিংহাসনের যে উত্তরাধিকারী থাকবে 
তাদেরকে এই আইন এই আইনের মাধ্যমে সেটেলমেন্ট আইন অনুযায়ী পাশ হয় তারপর ভোটাধিকার আইন ছিল আঠারোশো বত্রিশ সালে আঠারোশো চৌষট্টি সালে সংস্কার আইন তারপরে হচ্ছে তেরোশো একুশ সালের বিধিবদ্ধ শাস্তি সম্পর্কিত আইন এই যে আইনগুলো ছিল সে আইনগুলো লোকসভা এবং কমন সভায় দুটাই পায় পাশ হয়েছে এই এই বিধিবদ্ধ যে আইন টেস্টাটি রুলস এটা একদম আইনের মতো বলা বলছে এটা একটা ব্রিটিশ কনস্টিটিউশনে একটা মূলত একটা খুব ভালো একটা সোর্সেস একটা এটা তারপর আছে জুডিশিয়াল যেটা ডিসিশন বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত অধ্যাপক ডাইটি ডাইসি ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বিচারকদের দ্বারা প্রণীত স্বাতন্ত্র যেটা হলো জাজ অফ মেড কনস্টিটিউশন হিসাবে অভিহিত করছেন ডাইসি বলেছেন এখানে দেখা গেল যে আদালত সনদ বিধিবদ্ধ আইন সময়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নতুন শাসনতান্ত্রিক আইনের সৃষ্টি করে আবার বিচারকগণ বিভিন্ন মামলার রায় প্রদানের সময় এমন অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা শাসনতান্ত্রিক আইনের উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে জুডিশিয়ালি যে ডিসিশনটা এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে একটা উদাহরণ হিসাবে যেমন ব্রিটিশে ব্রিটেনের কীতুদাস প্রথার যে উচ্ছেদটা ঘোষিত হয়েছিল তখন এটা ওই বিচার বিভাগীয় মামলার মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের আইন প্রয়োগের মামলা বিচারকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় সমারসেট মামলায় ব্রিটেনের কীতুদাস প্রথার উচ্ছেদ ঘোষিত হয় জন বেডসের মামলায় আমদানিকৃত দ্রব্যের ওপর কর আরোপ করার ব্যাপারে রাজার বিশেষাধিকার স্বীকৃত হয় এটাও একটি আর একটা ছিল প্রথাগত আইন যেটা কমল লা ব্রিটেনে প্রথাগত আইন ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক এবং শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে এটা স্বীকৃত প্রথাগত আইন কমল লা এটা হলো যে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য একটা উৎস হলো এই প্রথাগত আইন প্রথাগত আইনের ভিত্তি হলো কতগুলো প্রচলিত নীতি শাসনতান্ত্রিক রীতি প্রথা যা একদম যুগ যুগ ধরে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে চলে আসছে চলে আসছে আইনের মতোই এবং বিচার বিভাগীয় স্বীকৃতির মাধ্যমে এগুলো শাসনতান্ত্রিক আইনের মর্যাদা পেয়েছে এগুলো আইনের মতো করেই মান্য হয় এরপরে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি যেটা আছে কনভেনশনস সেখানে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এটাও ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জেনিংস বলেছিলেন দ্যাট সর শর্ট এক্সপ্লান এক্সপ্লানেশন অব দ্য কনস্টিটিউশনাল কনভেনশন ইজ দ্যাট দ্য প্রোভ হার দ্য ফ্লেশ হুইজ ক্লজেস অ্যান্ড ড্রাই বোনস অব দ্য ল শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি এমন একটা ব্যবস্থা যেটা হলো একদম অস্থিমজ্জার সাথেই মানুষের মিশে আছে এরকম একটা ব্যাপার তারপর শাসন সংক্রান্ত গ্রন্থ যেটা টেক্সট বুক অন কনস্টিটিউশন সংবিধানের বিশেষজ্ঞ আইনবিদ বিভিন্ন রকমের পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত বিভিন্ন রকমের পুস্তক ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের এই সংবিধানকে বিভিন্নভাবে বিকাশে তাদের সাহায্য করছে এটা যেমন এটার এই উদাহরণ হিসাবে যেমন ওয়াল্টন বেজটের ইংল্যান্ডের শাসনতন্ত্র একটা ইয়ে আছে তা এই বই আছে এখানে শাসনতন্ত্রের আইন ও রীতি ল কাস্টমস অফ কনস্টিটিউশন আইবর জেনিংসের আইন এবং শাসনতন্ত্র এই যে টেক্সট বুকগুলো এই বইগুলো তোমাদের নামগুলো মুখে দ্য ল অ্যান্ড দ্য কন কাস্টমস অফ কনস্টিটিউশন আইবর জেনিংসের দ্য ল অ্যান্ড দ্য পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিস লাস্কির ইংল্যান্ডের সংসদীয় ব্যবস্থা দ্য ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সিস্টেম ইন ইংল্যান্ড তো এই যে বইগুলো আছে টেক্সট বইগুলোর মধ্যে তো ব্রিটেনের রাজতন্ত্র যেটা আছে যেমন বিভিন্ন ল অব দ্য কনস্টিটিউশন আছে ব্রিটেনের রাজা দ্য কিং নেভার দ্য কিং নেভার ডাইস রাজা কোনো অন্যায় করতে পারে না দি কিং কাং রো রং এই জিনিসগুলো এই বইয়ের মধ্যে বিভিন্ন রকমভাবে আলোচনা করা আছে বিভিন্ন তো আসলে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রটা ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন যেটা আছে মূলত সেটা অলিখিত হিসাবে আছে কিন্তু আমরা যে এই জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি যে জিনিসগুলো ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করছে কতগুলো প্রথা রীতিনীতি কাস্টমস সিস্টেমস এরা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে রাজনৈতিক বা রাজতন্ত্র প্রচলিত আছে কিন্তু এই আইনগুলোকে আমরা যুগ যুগ ধরে তারা আইনের মতো করেই এই জিনিসগুলো প্রথাগুলোকে মান্য করছে এবং এগুলো আইনের মতো আদালত কর্তৃক বলবোধযোগ্য এবং আদালতে এগুলোকে আইনের স্বীকৃতি দিয়েছে সেটাই কিন্তু ব্রিটিশ এই যে কনস্টিটিউশনের আরসি এটা বিভিন্ন রকমের এই এই জিনিস সিস্টেমগুলো থেকে আসে ল অফ কনস্টিটিউশন অ্যান্ড কনভেনশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন এই জিনিসগুলো দিয়ে আসছে তো তোমরা যখন এই জিনিসটা সোর্সেস অফ দ্য ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন লিখবে তখন তোমরা যেটা করে পয়েন্টসগুলো আউট করে এভাবে করে লিখতে পারবে তোমরা তো এটা একটা বেশ সহজ একটা প্রশ্ন এবং ব্রিটেনের সবচেয়ে সহজ প্রশ্নগুলো ব্রিটেনের সিস্টেমগুলো তোমরা এভাবে করে পয়েন্ট আউট করে লিখতে পারলে এটা ফোল মার্কস আসবে এরপর দেখো 
ব্রিটেনের সংবিধানের যে মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো অনেকগুলো আছে যেমন এটা প্রথমেই তোমরা বলতে পারো যে ব্রিটেনের সংবিধান আনরিটেন কনস্টিটিউশন এটা তো আমি এটার মধ্যেও বলছিলাম যে ব্রিটেনের সংবিধানটা কিছু 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 ক্ষেত্রে আবার এগুলো লিখিত আছে তো যেমন শাসনতান্ত্রিক রীতিবীতি প্রথা এগুলো মূল দলিল আছে কিন্তু তারা এগুলো আইনের মতো করে মান্য করা যায় যদিও এগুলো অলিখিত কিন্তু লিখিত ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় বিধিবদ্ধ লিখিত শাসনতান্ত্রিক নিয়মকরণের তুলনায় অলিখিত শাসনতান্ত্রিক প্রথা রীতিনীতির সংখ্যায় অত্যন্ত বেশি সেগুলো এই দেশের শাসন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও রাখে তাই প্রকৃত ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা অলিখিত কিন্তু মূলত আসলে এটা লিখিত এভাবে করে তারপর ইউনিটারি ইউনিটারি এটাও একটা ব্রিটিশ শাসন সংবিধানের একটা বৈশিষ্ট্য যে এটা হলো ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডকে ইউনিটারি মানে এটা হলো এক কেন্দ্রিক ব্যবস্থা এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকারের যাবতীয় ক্ষমতা এক কেন্দ্রিক দুইটা ব্যবস্থা থাকে যে ফেডারেল এবং ইউনিটারি দুইটাই তো এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় যেটা হলো এটার মূল কাঠামোটা হলো যেটা ক্ষমতাটা থাকবে কার হাতে থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে কেন্দ্রীভূত থাকবে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য এক বা একাধিক আঞ্চলিক সরকার থাকতে পারে কিন্তু এই সমস্ত স্থানীয় সরকারের নিজস্ব স্বাধীন বা অস্তিত্ব বা ক্ষমতা থাকে না মূলত তারা কেন্দ্রের যে সিদ্ধান্ত হয় সেই অনুযায়ী তারা কাজ করে থাকে সিদ্ধান্তটা কেন্দ্র থেকেই আসবে ইউনিটারি পার ইউনিটারি এটা একটা বৈশিষ্ট্য আবার স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী এটা বললাম যা সাধারণত তারা যে সিদ্ধান্তটা দেবে সেটাই তারা মান্য করতে হবে মান্য করতে বাধ্য থাকবে তারা তারপর এখানে আসো যে শাসনকার্যের সুবিধার স্বার্থে এখানে কাউন্টি বড় এবং কতগুলো স্থানীয় সরকার আছে এই এগুলো আঞ্চলিক সরকার কিছু কিছু ক্ষমতা আছে তবে এদের অস্তিত্ব পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এটা তোমরা এভাবে বলতে পারো ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশয় সেটা আছে যেমন তোমরা জানো এখানে উত্তর আয়ারল্যান্ডের আলাদা আইনসভা প্রশাসন আছে তোমাদের স্কটল্যান্ড আয়ারল্যান্ড ওয়েলস এই স্টেটগুলো তারা আলাদা আলাদা শাসনতান্ত্রিক তাদের যে ক্ষমতাটা আছে বিশেষ ক্ষমতা একান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে আছে কিন্তু তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় বা শাসন স্বতন্ত্র আইনগুলো তারা প্রণয়ন করতে বাধ্য থাকে উত্তর আয়ারল্যান্ড স্কটল্যান্ড ওয়েলস একান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মতো সংগতিপূর্ণ তো তবে এগুলো ব্যতিক্রম আছে আর ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা মূলত একান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এটাই তোমাদেরকে দেখাতে হবে আর এটা কেন্দ্রই মূলত ক্ষমতাটাকে বিভাজন করে বা বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতাগুলো বিভাজন বা বন্টন করে থাকে তারপরে আর একটা ইয়ে আছে কনস্টিটিউশন আর যার একটা বৈশিষ্ট্য সেটা হলো এখানে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি সংসদীয় গণতন্ত্র সংসদীয় গণতন্ত্রটা তোমরা তো জানোই যে সংসদীয় গণতন্ত্রটা ব্রিটিশের একটা পার্লামেন্টের খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এটা মাতৃভূমি মাদারল্যান্ডই বলা হয় ব্রিটেনকে পার্লামেন্টারি সিস্টেমের যেটা সেটার মাদারল্যান্ড হলো ব্রিটেন এ প্রসঙ্গে মেকেনজি বলেছিলেন যে ইট ইজ ইংল্যান্ড হুইস ইজ দ্য মাদার অফ পার্লামেন্টস এই যে সংসদীয় গণতন্ত্রের যে মাতৃভূমি ম্যাকেনজি এটাকে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে এটা মাতৃভূমি হইল ব্রিটেন এটা মানে আমার একটা প্রকষ্ট একটা উদাহরণ এটা আইনসভার মধ্যে কাছে এটার মধ্যে একটা ই হলো যে নিয়মতান্ত্রিক শাসক ও প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য থাকবে আইনসভার কাছে প্রকৃত শাসকের দায়িত্বশীলতা থাকবে ক্ষমতা স্বতান্ত্রিকরণের নীতির অনুপস্থিতি শক্তিশালী বিরোধী দল পূর্ববর্তী ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার এই জিনিসগুলো আসবে খুব সুন্দর প্রকোষ্ঠ একটা উদাহরণ হলো যে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ব্রিটেন তারা দায়িত্ববদ্ধ থাকবে আইনসভার কাছে প্রকৃত শাসকের দায়িত্ব উৎসাহ থাকবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতির অনুপস্থিতি শক্তিশালী বিরোধী দল আছে যাদেরকে ক্যাবিনেট বা শ্যাডো ক্যাবিনেট আমরা বলতে থাকি আমাদের সাধারণত বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকে না কিন্তু ওখানে বিরোধী দলটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তারা শ্যাডো ক্যাবিনেট হিসাবে কাজ করে সরকারের সাথে সাথেই তারা যে কোনো কমিটি ফর্মের গঠন করা থাকে সেগুলোর মাধ্যমে তাদের পার্টিসিপেট থাকে সরকারও যে কমিটিগুলো করবেন সাথে সাথে বিরোধী দলও সেই সেই তো সংসদীয় গণতন্ত্র পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি যেটা ছিল এটা তোমরা অনেকটা বুঝতে পারছো যে এটাও একটা ব্রিটিশ সংবিধানের একটা গুরুত্বপূর্ণ আর একটা যেটা আছে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অনুপস্থিতি এখানে অ্যাবসেন্স অফ দ্য সেপারেশন অফ পাওয়ার ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ফরে সেটার মেন বক্তা ছিলেন কি মন্টেস্কো ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির এটা থাকবে না ক্ষমতা সেপারেশন অফ পাওয়ার যেটা সেটা থাকবে না প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অনুপস্থিতিতেই এটা হলো এর সংবিধানের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অস্তিত্ব উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক গণতন্ত্রের একটা অন্যতম এরপরে যেটা আছে সেটা হলো সুপরিবর্তিত ফ্লেক্সিবিলিটি ব্রিটিশ শা
সংবিধানের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো যে এটা সুপরিবর্তন সুপরিবর্তন সংবিধান তো আমরা জানি যে পরিবর্তন যে সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় আমাদের দেশের সংবিধান ডিজিট কনস্টিটিউশন তো ব্রিটেনের সংবিধান এটা ফ্লেক্সিবিলিটি আছে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র মূলত অলিখিত এবং সুপরিবর্তনীয় যে শাসনতন্ত্রের সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতি বা সংসদ সহজে সংবিধান করা যায় তাকে সুপরিবর্তনীয় বা ফ্লেক্সিবিলিটি বা নমনীয় শাসনতন্ত্র বলে এটা আর সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রকে সংশোধন না করা গেলে তার জন্য একটা জটিল পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় যেটাকে রিজিট কনস্টিটিউশনে আছে তো এটা ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের এটা তোমরা একটা সুপরিবর্তনীয়তা বা ফ্লেক্সিবিলিটি এই পয়েন্টটা তোমরা এভাবে লিখতে পারবে এরপর তত্ত্ব বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য গ্যাপ বিটুইন থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের তত্ত্বগত এবং বাস্তবের রূপের মধ্যে পার্থক্য আছে একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সংবিধানের ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক মৌলিক নীতিসমূহের সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তারপরে অগণতান্ত্রিক উপাদান আনডেমোক্রেটিক এলিমেন্ট সেটাও ব্রিটিশ সংবিধানের একটা বৈশিষ্ট্য ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা মূলত গণতান্ত্রিক তারপরে এখানে যেটা যে কিছু আনডেমোক্রেটিক এলিমেন্টস আছে অগণতান্ত্রিক উপাদানও আছে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব এখনও অপরিহার্য মনে করা যায় তত্ত্বগতভাবে রাজা বা রানী এই সকল ক্ষমতার উৎস তবে রাজশক্তির আগের কর্তৃত্ব মর্যাদা এখন আর আগের মতো নেই এখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এর আগে বেশ ভালো এ ছিল এরপর দুর্বল বিচার ব্যবস্থা আছে উইক জুডিশিয়াল সিস্টেম এটা ব্রিটিশ সংবিধানের একটা বিশ বৈশিষ্ট্য মার্কিন ব্যবস্থায় ন্যায় ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা তেমন মার্কিন আমেরিকার কনস্টিটিউশন যেটা সেখানে জুডিশিয়াল সিস্টেম ব্যবস্থা খুব অ্যাক্টিভ একটা কাজ কার্যকরী ভূমিকা কিন্তু মার্কিন বিচার ব্যবস্থা সেরকমের মার্কে ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থায় তেমন শক্তিশালী নেই এটা দুর্বল বিচার ব্যবস্থা এখানে ব্রিটেনের বিচার বিভাগের ব্রিটেনের বিচার বিভাগ কিন্তু এত শক্তিশালী নয় বরং বেশি দুর্বল মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের উল্লেখিত ক্ষমতা ব্রিটেনের মতো বিচার বিভাগের হাতে নেই তারপর দ্বিদলীয় ব্যবস্থা আছে এখানে বাই পার্টি সিস্টেম ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মূলত দ্বিদলীয় ব্যবস্থার উদাহরণ হিসাবে প্রকষ্ট একটা উদাহরণ একটা হলো কনজারভেটিভ পার্টি আর ব্রিটেনের দুইটা রাজনৈতিক দল একটা কনজারভেটিভ পার্টি রক্ষণশীল দল আর একটা হলো শ্রমিক দল বা লেবার পার্টি এই দুটি হলো ব্রিটেনের প্রধান দ্বিদলীয় ব্যবস্থা ব্রিটেনে অন্য দুই একটি রাজনৈতিক দল আছে বরঞ্চ দুইটাই মেনলি দল আছে একটা হলো কনজারভেটিভ পার্টি আর একটা লেবার পার্টি দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বাই পার্টি সিস্টেম এটা তারপরে রয়েছে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রাধান্য যেটা ইম্পর্টেন্স অফ কনভেনশনস ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি আগেও তোমরা ব্রিটিশের যেটা আছে ওইখান তোমরা এই জিনিসগুলো ডিটেলস শুনেছ এগুলো আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয় তাই এগুলো আইনের মতো মূল্য নেই কিন্তু তারপরে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলোর উপরই ব্রিটেনের স্বাধীনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠেছে এবং টিকে আছে এটা তোমরা এভাবে লিখতে পারো এবং এর সঙ্গে কনভেনশন আর দ্য মিস বাই হুইজ কনস্টিটিউশন অ্যান্ড মেড ইজ মেড অ্যাডাপ্টেবল তারপর নাগরিকদের অধিকার আছে রাইটস অব দ্য সিটিজেন্স নাগরিকদের অধিকারের স্বীকৃতি উদরনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য যেটা ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা উদরনৈতিক গণতন্ত্রের একটা আমরা কী জানি এটা মাদারল্যান্ড বলছি ব্রিটিশ সেনের সব পরিচিত ব্রিটিশ এটা নাগরিকদের অধিকারের কথা খুব স্পষ্টভাবে এখানে উল্লেখ আছে যেখানে ওই যে তোমাদের পিটিশন অফ রাইটস বিল অফ রাইটস এই জিনিসগুলোর কথা বলছিলাম তারপরে এই সব বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও আরও কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য আছে যেমন আইনের শাসন রুল অফ ল আছে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা আইনের অনুশাসন একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আইনের অনুশাসন বলতে দেশের শাসন ব্যবস্থা আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত যে প্রাধান্য যে প্রায়োরিটি আছে সেটাকেই বোঝায় স্বাভাবিক আইন সম্পর্কিত ধারণা থেকে আইনের অনুশাসন ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে আইনের অনুশাসন হলো ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক একটা মৌলিক নীতি এটাই রুল অফ ল এটা ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা একটা মূল একটা বৈশিষ্ট্য তোমরা এটা এভাবে লিখতে পারবে তারপরে হলো এখানে পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকিতা আছে পার্লামেন্টে পার্লামেন্টারি সভরেন্টি আছে এখানে যেটা দ্য সুপ্রিমেসি অফ পার্লামেন্ট ইজ দ্য করোনার সেন্স অফ দ্য ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন তো আমরা এই জিনিসগুলো এভাবে করে বিভিন্ন উদাহরণ দেওয়া তারপর এখানে প্রোডাক্ট অফ এভিলেশন আছে বিবর্তনের ফল আছে রাজকীয় প্রজাতন্ত্র আছে ক্রন্ড অফ রিপাবলিক আছে এই জিনিসগুলো এখনও রাজার যে ক্ষমতা এই জিনিসগুলো আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু এখনও ব্রিটিশ সংবিধানের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো এখনও বিটে আছে ব্রিটেনে এখনও রাজতন্ত্র টিকে আছে কিন্তু এই রাজতন্ত্রের হাতে আসলে প্রকৃত কোনো ক্ষমতা নেই ব্রিটেনে রাজা বা রানী নিয়মতান্ত্রিক শাসন পারত রাজকদের কোনো ক্ষমতা নেই প্রকৃত ক্ষমতার অধিবেশন হলো কি মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট 
তবে তত্ত্বগতভাবে দেশের সকল ক্ষমতার অধিকারী হলেন থিওরিটিক্যালি যেটা সেটা হলো রাজা বাড়েনি কিন্তু বাস্তবে যা বাস্তবে ক্ষমতাটা হলো ক্যাবিনেটের হাতেই বা মন্ত্রিসভার হাতে ন্যাজাত থাকে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় রাজশক্তির ভূমিকা একটা ফর্মালিটিজ আনুষ্ঠানিক মাত্র প্রকৃত ক্ষমতা জনপ্রতিনিধিদের হাতেই ন্যস্ত থাকবে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে কমন সভা গঠিত হয় নবগঠিত কমন সভা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করবে এবং সরকার পরিচালনা করবে মন্ত্রিসভাকে তার কাজ কর্মের জন্য কমন সভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকতে হবে মন্ত্রিসভা পাঁচ বছরের জন্য গঠিত হয় কিন্তু কমন সভার আস্থার উপর মন্ত্রিসভার কার্যকালের মেয়াদ নির্ভরশীল কমন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য অনাস্থা জ্ঞাপনকালে নির্দিষ্ট কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগে মন্ত্রিসভাকে অনেক সময় পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় কমন সভার কাছে মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা আসলে জনগণের উপর সরকারের দায়িত্বশীলতার প্রতিপন্ন করে জনগণের জনগণের দায়িত্বশীল দায়িত্বশীলতার অর্থ হলো জনগণের কাছে সরকারের দায়িত্বশীলা দায়িত্বশীলতা অর্থাৎ জনগণই হলো সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী জনগণই হলো সার্বভৌম সুতরাং ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পূর্তাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য উপস্থিত কিন্তু বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব পূর্তাতন্ত্রের বিপরীত ব্যবস্থা হিসেবে বর্তমান আছে তবে ব্রিটেনের এই রাজতন্ত্রের সঙ্গে পূর্তাতন্ত্রের তেমন কোনো বিরোধ নেই এই জন্য বলা হয় যে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের গণতন্ত্রীকরণ ঘটেছে ফলে পূর্তাতন্ত্রের সঙ্গে তার সহাবস্থানের কোনো অসুবিধা হয় নাই এভাবে করেই ক্রাউন্ড যে ব্রিটেনের রাজতন্ত্রটা টিকে আছে তো আমরা যে জিনিসগুলো আসলে দেখলাম যে ব্রিটিশ কনে সংবিধানের উৎস ব্রিটিশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য তোমরা আলাপ করি যে তোমরা এভাবে করে এটা শেষ করতে পারবে তো তোমাদের এভাবে করে হলে তোমরা এই দুইটা প্রশ্ন শেষ করতে পারবে তো এভাবে করে তোমাদের দুইটা আশা করি তোমরা প্রশ্নটা ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস এবং ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ব্রিটিশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য দুইটা প্রশ্ন এভাবে করে তোমরা কমপ্লিট করো ইনশাল্লাহ সবাইয়ের সঙ্গে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ